շունիմ ամենա առաջին բարերից հայղել, ու ես երբ որ շուն էի տեսնում, պարտադիր ճանապարստել էի փոխում, հայացքսել էի թեքում, մի խոսքով ոչ մի շուն դեր փոխր ժամանակից իմ կողքով անտարբեր չի անցել, ես էլ շան կողքով։ Ընդհանրապես ես հավատում եմ այդ ձգողականության ուժին, որ երբ որ մի բանի մասին շատ մտածում ես, ինքը ամպայման կեզ հանդիպումա, եվ երևի, որ ես ավելի վիկսված եմ դրա վրա, եվ պարտադիր չի, որ միայն ինձ հանդիպի, Եպ որ ես տասերկու, տասերեք տարեկան է երևի ու մի հատ շուն գարաժից ընգել էր, երեխաները կցել էին շան ձակեր ու ինքը ուղեղից ընձում էր ստացել, բայց ես է ժամանակ չգիտեի ինչա ուղեղից ընձումը ու շատ վատ վիճակում էր, Ու ես իրան բերեցի տուն, իհարկե տանը մեծ գրևներով, որով հետև տանը չէ են թողում կենթանի բերեմ, ու իրան շլանգը մծնում է միջև կոգորդ, տեն զորով կերագրում, կերագրում, կերագրում էի, ու նույնիսկ մրջուններ ընենց ուժեղ էր, որ ինքը պետք ապրը, որ մի որ զարդնեցի տեսնեմ ինքը տանը վազվզումը։ Ես հիմա այդ չեմ հասկանում ոնց հեղավ, մայդ չունը մեր բակում ապրեց մի քանի տարի, դրայնց տո ես անթատ բերում էի Երբ որ ես ամուսնացա, այդ ինձ համար նաև շատ կարևոր էր, որ ես ամուսնանամ մի մարդու հետ, որը կենթանի աստիրում, որտև այլ կերտ մեն գիրար ուղակի չեինք հասկանա, ու ես չտեսին ուման մի անգամից երեկ կենթանի վերցրեցի, Հետ իրա համար ուրախությունը շատ մեծ, որ տանը կա կենթանի, իրա համար է շատ մեծ զբաղմունքը ու որոշ ժամանակ հետո, եվ որ արդեն ինքը մի կիչ մեծանա, դա իրա համար լինելու է նաև պատասխանատվության զգացման � Երբ ես հանդիպեցի պրկենք ենթաններին կացարնի, տնորեն ունեմ է հրաբյանի և գնացի կացարան ու հասկացը Հայաստանում շները ընդհանրապես ինչ ողպալի վիճակում են ու ինչ դժվար են ունեին մենակ և սկսեցի ոգնել կացարնի Ես որոշեցի ինք սիմեջում ուղակի սարքել այլբոն, վեսբուկյան է ջում, որտեղ, կանի որ իմ տանը անթատ լինում էին անտուն կենթաներ ձակուկներ, ես բերում էի պահում էի, որոշեցի փորձել նրանց համար տերեր գտնել։ Եվ այդ այլբոմը սկսեցի տարացել տարբեր մարդկանց գրում էի բոլորին անթատ խմբերում, անհանգստասնում էի բոլորին, որ սենց բանկա ով աշուն ուզում, ով աշուն ուզում, ու իվերջոս սկսեցին տարբեր մարդիկ Եվ որ ես տեսա արդեն որոշակի կանակություն կամ արդկանց հավակված, ստեղծեցի կամավորների խում, որ ու են տեղ մենք մեր հոգեբարցուները, որոնց մենք նշանակեցինք մեր խմբի հոգեբարցու, իրենք առաջարկեցին, � Ու 
մենք սկզբից կոչվում ենք դինգո կենթանասերների խում։ Բայց հետո ենքան հասունացավ է թիմ բարը մեր մեջ, որտև մենք աշխատում ենք թիմով, որ մենք այն կոչեցինք դինգո թիմ։ Ու ես այնքանով եմ ուրախ, որ այդ թիմը գնալով մեծանում եմ։ Նա արդեն սարից գլորվող ձնագնդիկի տեսք է ստացել իմ համար ու դրա դիմած արդեն շատ դժվար է արնել։ Մեր հիմնական նպատակը, գլոբալ նպատակը կենթանների համար տուն գտնելն է և այդ մշակույթը ձևավորելն է, որպիսի գնելու փոխային անտում կենթանի որդեգր են, կանի որ որնակ կաղաքակիրդ երկրներում դա շատ տարածված է և մարդի Իսկ գնել կարող ես ծանք, էլի կարող ես գնել գումար ծախսել, բայց ինչ տարբերություն, շունը շուն է չէ։ Եմպես որ մենք սկսեցինք այդ մշակույթը տարածել և ասեմ ձեզ դա բավականին զարգանում եմ ես մոտ արդեն, որով հետև արդեն շատ մարդիկ են սկսել կենթանի որդեգրել։ Մեզ գրում են մարդիկ, որ գիտեք ես շուն եմ ուզում, պետք ա գնեի, բայց որոշեցի որդեգրեմ, ու այդպսի մարդիկ գնալով շատ անում են, ինչ է ինձ համար չապազանց ուրա� Ես շատ եմ ծավում հասարակության այս վատ վերաբերմունքի, դաժան վերաբերմունքի համար կենթաների նկատմամ, որով հետև այստեղ հարցը միայն կենթանին չի, եթե մարդու մեջ կա այդ դաժանություն, դա էական չի ում նկատմամ պադահարտահետվում, դա � կան մի քանի պատմություններ, որ հատկապես հուզի չեն, որինակ մեր տիգրանի պատմությունը, մենք նրան ռախիդիկ էին կոչում, որտև եվ որ մենք նրան գտանք, նա չոբանի շանխարնորդեր ձակեր չորսին գամսական ընդամենը ու ն Եվ որ շան մոտ ռախիտ էր սկսվել և թաթերը այսպես ծրվել էին, ինք այսպես էր տնում թաթերը, դուրս էին արել տանից։ Ու մենք նրան վերցրեցինք, փորձեցինք թաթերը ուղել ու շատ մեզ դժվարություն առաջացան թա� ու մենք նույնի սկզբիս չենք հավատում, որ դա կարա իրականանա, ու այդ կինը մեծ գումարներ ծախսեց, նրամնը լավրամանուկյան է, ու հիմա նա ապրում է կարլի ասել ամերիկայում մինակ են թանասեր մարդկանցից մեկի տանը, թաթերը լրիվ ուղիղ, առող, միջև հիմա ամենանքամ երբ որ մենք հիշում ենք, տենց կամ ժպտում ենք, կամ հուզվում ենք։ շները ընդհանրապես շների հարցը փող լվանալու շատ լավ աղբյուր է պետական որոշակի մարմինների համար, որով հետև տարեկան 220 միլիոն դրամ, այսինքն կես միլիոն դոլարըց համար ավել դրամ, դրամադրվում է թապարող կենթաներ խնդրի � ների սպանդով, վնասազերծում անվանտակ, և իսկ դա համտեսակն է դարձնում ավելի ագրեսիվ, համշներ ավլի առագ եմ բազմանում, դա գիտական որին ապացուցված է, որտև եթե դու սպանում ես մի շուն, ընտեղ մի շան մոտ, որ պետք է չորձ ձակ ծնվեր, ծնվում է ութ ձակ, այսինքը դու մի շուն է սպանում, չորձ հատ ավելանում է իրա փոխար են։ Ու դրա արդյունքում նաև շները սկսում են ենց ձակերին պաշպանելու համար ավելի ագրեսիվ դարնալ բնականավար տուժում են նաև մարդիկ և կենթանիներ նի հարկե։ Բայդ պետական մարմինների հետ մենք փորձում ենք լեզու գտնել աշխատել, փորձում ենք բերել միջազգային փորձես, վերջերս մենք մասնակցեցինք համաժողովին, ընտանի կենթանների բարեկերթյան համաժողովին և փորձում ենք այդ փ անտում կենթանին կա, որով հետև կա աղբ։ Եվ եթե որնակ մենք վերացնենք շներին, կշատանան արնետները։ Իսկ մարդուն շատ ավելի դժվար է արնետների դեմ նարնել, շատ ավելի վտանգավոր են արնետները տարբեր հիվանդությունների ամար կան շները։ Այսինքն է թարցին պետք է նայել բազմակողմանի միայն շներին վերացնելով հարցը երբեք չի լուծին։ 
Միակ լուծումը անտուն կենթաների խնդրի լուծման ստերջացում վերադարձ ծրագիրն է, կանի որ եվ որ դուշանը ստերջացնում ես, նա մնում է այդ տարածքում և նա չի թողնում ուրիշ կենթանի որպսի գա տարած և արդյունքում նա այդ տեղապրում է 10-15 տարի և ողմակներ չեն կուտակում և պատկեցեք, եթե ամեն բակում լինի ստերջացվածուն, այլևս ոչ մի շուն չի բազմանա եւ ի վերջո մի քանի տարուց հիմնովին այդ հարցը կլուծվի։ հաշվում եմ ես որ մեր խումբը մի մեծ շենք է եւ ամեն կամավոր այդ շենքի մի քարն է ու ցանկացած քարը հանելու դեպքում այդ շենքի հիմքը արդեն կխախտվի ինքը կթուլանա Եթե որ ստեղծեցի խումբը ես չի մտածում որ ինքը պետք է դառնա կազմակերպություն ես չի մտածում որ ինքը պետք է առաջ գնայ ոչինչ չի մտածում ես ուղղակի անում եի այն ինչ որ գտնում եի որ պետք է անեմ ինձ համար աշխատանքը այն է ինչի մեջ դուք ես զգում ես որ կարող ես ինչ որ փոփոխություն անել ինչ որ օգուտ տալ մենք վիրուսի նման ենք ուղղակի մեր վիրուսը ոչ թե հիվանդությունը այլ ինքը սենց տարածվում է եւ մարդկանց գիտակցություն է բացում եւ հետեւաբար ինչքան դրական է տարածվում է այդքան ավելի հասարակության վրա դրական այդ էներգիան էլ է շատ արում ոնց որ ասում էր մահատմա գանդին ազգի մեծությունը չափվում է նրանով թե որքանով են այնտեղ պաշտպանված կենթանիները